আজ শেষ রাতে বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানতে পারে সুপার সাইক্লোন আমপান এটি আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ দেশের সীমানা অতিক্রম করবে এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় স্বাভাবিক চাইতে 10 থেকে 15 ফুটের বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হবার আশঙ্কা রয়েছে খনি ঝড়ের প্রভাবে এরি মধ্যে সারা দেশে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি রাতে বৃষ্টিপাত আরো বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর খনি ঝড়টি আরো উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে সেই সঙ্গে কেন্দ্র এর 85 কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ কিছুটা কমে 180 থেকে 220 কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 7 নম্বর বিপদ সংকেত এবং চট্টগ্রাম কক্সবাজার নোয়াখালী ফেনীকে 6 নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এছাড়া সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট ঝালকাঠি পিরোজপুর বরগুনা পটুয়াখালী ভোলা বরিশাল লক্ষীপুর চাঁদপুর নোয়াখালী ফেনী চট্টগ্রাম ও তাদের কাছাকাছি দ্বীপ ও চরগুলো 7 নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় রাখা হয়েছে আগামী দিন বিকাল নাগাদ বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করবে খুলনা এবং চট্টগ্রামের মাছ থেকে এই সাইক্লোনের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে বাতাস ঝড় বৃষ্টি হবে কিন্তু এর শক্তি সামান্য কিছু কমে যাবে কিন্তু ঝড় বৃষ্টির পরিমাণটা বাড়বে মংলা বন্দর এখান থেকে উপকূলীয় এলাকা মংলা এদিক থেকে সে চলে যাবে তার সাথে হবে কি অমবস্যা এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে পানি দশ থেকে পনেরো ফিট জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা আছে মহাশক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমপান মোকাবেলায় উপকূলীয় জেলাগুলোতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সরকারের সঙ্গে কাজ করছে বেসরকারি নানা সংগঠন পাশাপাশি করোনার কারণে নিশ্চিত করা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব এদিকে এরই মধ্যে আমপানের প্রভাবে উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে সাতক্ষীরায় আমপান মোকাবিলায় পর্যাপ্ত খাবার ও নগদ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে উপকূলে বসবাসকারীদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়ার কাজ চলছে জেলার ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধের শতাধিক পয়েন্টে চলছে মেরামত কাজ করোনার কারণে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বলায় গড়ে তোলা হয়েছে করা হয়েছে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বিতরণ করা হচ্ছে মাস্ক পটুয়াখালীতে প্রস্তুত রয়েছে সাতশো আশ্রয় কেন্দ্র জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য গঠন করা হয়েছে সাড়ে তিনশো মেডিকেল টিম এছাড়া জেলার অভ্যন্তরীণ রুটে নৌ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে কলাপাড়া উপজেলার লালুয়ায় সিডরে বিধ্বস্ত বেড়িবাদ দিয়ে কয়েকটি গ্রামে জোয়ারের পানি ঢুকছে তবে বাঁধ মেরামতে কাজ শুরু হয়েছে বাগেরহাটে আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি খুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নগদ অর্থের পাশাপাশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ওষুধ শিশু খাদ্য শুকনো খাবার ও গো খাদ্য প্রস্তুত রয়েছে রেড ক্রিসেন্ট স্কাউট ও সিপিপির প্রায় বারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও পঁচাশিটি মেডিকেল টিম এরই মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মংলা শরণখোলা রামপাল ও মোরেলগঞ্জের মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া শুরু করেছে মংলা বন্দরে নিজস্ব অ্যালার্ট পাস জারি করে বন্দর থেকে সব জাহাজ নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে তিন হাজার নয়শো আটানব্বইটি আশ্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্তত সাড়ে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে দুশো চুরাশিটি মেডিকেল টিমের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে রেড ক্রিসেন্ট বিএনসিসি ও স্কাউটের অন্তত বারো হাজার স্বেচ্ছাসেবক এদিকে চট্টগ্রামের বহিনঙ্গরে অবস্থান করা সব জাহাজকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে ভোলার একুশটি চরের তিন লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে মানুষের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত চারশো সহ মোট এক হাজার একশো চারটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে বরগুনায় ছয়শো দশটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলা ও উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য রেড ক্রিসেন্টের পাশাপাশি তিনশো স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিয়াল্লিশটি মেডিকেল টিম গঠন করেছি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স আমাদের রেড ক্রিসেন্ট এবং ছ হাজার তিনশো জন সিপিবি স্বেচ্ছাসেবী কিন্তু আমরা প্রস্তুত রেখেছি নোয়াখালীতে আমপান মোকাবেলায় সভা করেছে রেড ক্রিসেন্ট চিরা মুড়ি গুড় বিশুদ্ধ পানি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও পরিবহনের জন্য দশটি পিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে এর মধ্যে আমপানের প্রভাবে সাতক্ষীরা বাগেরহাট খুলনা সহ উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় ঝোড়ো বৃষ্টি শুরু হয়েছে ফেরদোস আবির ডিবিসি নিউজ ডেস্ক